ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோர்ஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நெக்ஸ்ட் டாபிக் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் எபிசோடில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னுடைய டெரிவேஷன் சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் உங்கள் செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கேட்டாங்கன்னா அந்த டெரிவேஷனும் எழுதலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பற்றி அதோடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதோடைய கேசஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் சரி ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னுடைய டெஃபினேஷன் ஏ பாயிண்ட் இன் த சிஸ்டம் அட் விச் ஹோல் மாஸ் ஆஃப் த பாடி இஸ் சப்போஸ் டு பி கான்சன்ட்ரேட்டட் இதோட மீனிங் என்னென்னா ஏ பாயிண்ட் இன் த சிஸ்டம் சிஸ்டம்னா நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை எடுத்துப்போம் இப்போது பூமி எதை சுற்றி வருது சூரியனை சுற்றி வருது எந்த ஆர்பிட்டில் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் சுற்றி வருது சரி நிலா மூணு எதை சுற்றி வருது எர்த்தை சுற்றி வருது இன்னும் சர்க்குலர் ஆர்பிட் ஓகேங்களா இது எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டு ஆனால் நிலா வந்து பூமியை சுற்றி வருது இது சர்க்குலர் ஆர்பிட் ஸோ எ பாயிண்ட் இந்த சிஸ்டம் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம மூணு வச்சுக்கலாம் எர்த்துக்கு சூரியனுக்கு யார் பாயிண்ட்டுன்னா எர்த் ஸோ எ பாயிண்ட் இந்த சிஸ்டம் அட் விச் ஹோல் மாஸ் ஆஃப் த பாடி இந்த எர்த்து சூரியனை சுற்றி வருது இல்லையா இந்த சூரியனை சுற்றி வர்றது எல்லாமே ஒரு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஒரே ஆர்பிட்டில் நிலைய வந்துட்டுருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஆர் பாடின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபஸ்ட்டு மோஷன் ஆஃப் பிளானட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் சேட்டிலைட் சேட்டிலைட்னு அந்த சேட்டிலைட் கிடையாது ஒரு ஜூபிட்டர் சுற்றி மூன்கள் சுற்றுது இல்லையா அதே மாதிரி எர்த்தை சுற்றி மூணை சுற்றுது இல்லையா அதுதான் வந்து சேட்டிலைட் ஸோ ஒரு பிளானட்டை இன்னொரு பிளானட் அதை சுற்றி வருது இல்லையா அதுதான் வந்து சேட்டிலைட்னு சொல்லுவோம் சரி அதனுடைய மோஷனும் வந்து ஒரு சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க இப்போது சூரியன் இதான் வந்து சென்ட்ரல் சோர்ஸ் இந்த சோர்ஸை சுற்றி வர்றது யார் எர்த்து அப்போது எர்த்தை சுற்றி வரும்போது அதுக்குன்னு ஒரு ஆர்பிட் இருக்குது என்ன ஆர்பிட்டு எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் இந்த ஆர்பிட் வந்து எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் இந்த எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் வந்து பாருங்க இதான் எர்த்து இந்த எர்த்து வந்து அந்த ஆர்பிட்டில் ஈக்குவலாக பாதியாக பிரிஞ்சுருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த சென்டரில் ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறோம் அந்த ஆர்பிட்டில் இருக்கிற அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஓகேங்களா இதுதான் அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஈக்குவலாக இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து நிலையாக இருக்கும் அதே ஆர்பிட்டில் சுற்றி வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது எதனால் சுற்றி வருது சூரியனுக்கும் எர்த்துக்கும் உள்ள இருக்கிற அந்த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குது சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அந்த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து பக்குவமாக இருக்கிறதுனால நிலையாக அந்த ஆர்பிட்டில் சுற்றி வருது அப்போது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து நிலையாக இருக்குது ஸோ அதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இதே மாதிரி இப்போ மூன் மூன் யாரை சுற்றி வருது எர்த்தை சுற்றி வருது அப்போது இந்த மூணுக்கும் எர்த்துக்கும் என்ன ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆனால் அந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து பக்குவமாக இருக்குது ஓகேங்களா அதுவும் எந்த எந்த ஷேப்பில் இருக்குது சர்க்குலர் ஆர்பிட் ஷேப்பில் இருக்குது அதனால் இந்த நிலா வந்து இதோடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இந்த மாஸ்லேயே கரெக்டாக சுற்றி வரும் பக்குவமாக ஸோ இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க்கு ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மோஷன் ஆஃப் பிளானட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் சேட்டிலைட் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த மோஷன் ஆஃப் பிளானட் அண்ட் சேட்டிலைட்ஸ்க்கு இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு இந்த கீ பாயிண்ட்ஸை எழுதிடுங்க நான் இமேஜஸில் காட்டுறேன் அதை எழுதி முடிச்சிடணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ப்ரொஜெக்டைல் ட்ரஜெக்ட்ரி இது வந்து ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இதை பாருங்கள் இது ஒரு கிராஃபாக வரைஞ்சிருக்கோம் இது ஒய் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் ப்ரொஜெக்டைல் ட்ரஜெக்ட்ரி இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எதுக்குன்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த கிராஃபை உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் கவனிங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இது இசட் ஆக்சிஸ் ஒரு த்ரீ டி ஸ்ட்ரக்சரில் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம் உங்களுக்கு நார்மலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் இந்த வான வெடி இப்போ கீழே இருந்து ஒரு கிராக்கரை நீங்கள் வைக்கிறீங்க அது என்ன ஆகுது ஒரு பேராபோலிக் பாத்வேயில் அப்படியே மேலே போய்கிட்டே இருக்கு ஆரிசாண்டலாக போயிட்டு ஒரு இடத்துல என்ன ஆகுது அந்த பார்ட்டிகல் வெடித்து அந்த கிராக்கர்ஸ்னுடைய 
மிச்ச மிச்ச பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போய் விழுது இல்லையா அதான் இந்த ஷேப்பு ஸோ அப்போ இந்த பார்ட்டிகல் இந்த இடத்துல நிலையா இருக்கு இதனுடைய துகள்கள் இதோட ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது தனித்தனியாக போய் ஒரு ஒரு பாத்தில் போய் விழுது அப்போ இது கரெக்டாக ரெஸ்ட்டு அதோடைய பக்குவமான பொசிஷனில் இருந்துக்கிட்டு மற்ற பார்ட்டிகல்ஸ் எமிட் பண்ண வைக்கிறது இல்லையா ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த ஆர்பிட்டில் அதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்போ வான வெடி வான வெடிகளுக்கு வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எது மேலே போயிட்டு வெடிக்கிறது இல்லையா அந்த சென்டரில் தானே பிரிஞ்சு போகுது அப்போ இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஓகேங்களா இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே இந்த லைன் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஓகேங்களா இவ்வளோதான் இதுதான் ப்ரொஜெக்டல் ட்ரஜெக்ட்ரி ஓகேங்களா ஒரு பேரபோலா வந்து மல்டிப்புள் பேரபோலா மல்டிப்புள் அந்த லைன்ஸை நம்மளுக்கு உருவாக்கி கொடுக்குது ஆர்பிட்டை உருவாக்கி கொடுக்குது அதுக்கு அப்போது அந்த சென்டர் பாயிண்ட் தான் உருவாக்கி கொடுக்குது அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டு தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இனிஷியல் பேரபோலா இது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல போயிட்டு பர்ஸ்ட் ஆகிட்டு நிறைய மல்டிப்புள் பேரபுலாஸ் வந்து உருவாக்குது ஸோ இதுதான் ட்ரஜெக்டல் மோஷன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் தேர்டு டாபிக் டிகே ஆஃப் ஏ நியூக்ளியஸ் டிகே ஆஃப் த நியூக்ளியஸ்னா இப்போது இதுதான் பேரண்ட் நியூக்ளியஸ் ஓகேங்களா இந்த பேரண்ட் நியூக்ளியஸ் என்ன ஆகுனா ஸ்பான்டேனியஸாக வந்து டிகே ஆகிக்கிட்டே வரும் டிகே என்னென்னு வந்து பிரிஞ்சிக்கிட்டே வரும் இப்போது இந்த பேரண்ட் நியூக்ளியஸ் வந்து ரெண்டு துகள்களாக ரெண்டு ஃப்ராக்மெண்ட்டாக பிரியுது ஒன்று லைட் ஃப்ராக்மெண்ட் இன்னொன்று ஹெவி ஃப்ராக்மெண்ட் இந்த ஹெவி ஃப்ராக்மெண்ட் பெருசாக இருக்கிற துகள் வந்து பொறுமையாக மூவ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸ்பீடு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் லைட்டாக இருக்கிற ஃப்ராக்மெண்ட்டு வெயிட் கம்மி அதனால ஆகும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும் ஸோ இது ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுது இது ஸ்லோவாக மூவ் ஆகுது ஆனால் இந்த சென்ட்ரில் இருக்க இந்த பேரண்ட் நியூக்ளியஸ் மட்டும் எதுவுமே மூவ் ஆகுது அதே இடத்துல நிலையாக இருக்கும் பக்குவமாக அதே இடத்துல இருக்கும் அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் யார் இதில் பேரண்ட் நியூக்ளியஸ் தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் புரியுதுங்களா சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னு என்னது ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து அதனுடைய ஆர்பிட்டில் மூவ் ஆகிட்டு வரப்போகுது மூவ் ஆகிட்டு வரும்போது அதுக்கான இன்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் படி எனி ஃபோர்ஸஸ் இருக்கலாம் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் மற்ற எந்த ஃபோர்ஸ் வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் அதோட நிலையான ஆர்பிட்டில் மூவ் ஆகிக்கிட்டு வருது ஓகேங்களா அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதுதான் அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த டெஃபினிஷன் எழுதணும் டெஃபினிஷன் எழுதிட்டு அப்புறம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் போட்டுட்டு அதுக்கான கீ நோட்ஸ் எழுதணும் டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு இப்போது இந்த ப்ரொஜெக்டல் ட்ரஜெக்டருக்கு இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு இந்த கீ நோட்ஸ் எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட் டிகே ஆஃப் த நியூக்ளியஸ்க்கு இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு இந்த கீ நோட்ஸ் எழுதிடுங்க ஸோ இந்த கீ நோட்ஸ் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ ஒவ்வொரு கேஸஸை சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த கேஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் ஃபஸ்ட்டு எபிசோடில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் டெரிவேஷன் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அதை எடுத்து எழுதிட்டு அப்புறமா கேஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த கொஷின் எப்பவுமே ஒரு சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொஷினில் தான் கேட்பாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கேசஸ் இந்த த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்பெஷல் கேசஸ் இந்த த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்னதுன்னா நம்ம எபிசோட் ஒனில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னு ஒரு டெரிவேஷன் சால்வ் பண்ணோம் இல்லையா அதான் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் இங்கே பாருங்கள் ஒரு சிங்கிள் டைமென்ஷன் ஒரு சிங்கிள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஒரே ஆக்சிஸில் ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிக்கல் செகண்ட் பார்ட்டிக்கல் அதுக்குன்னு ஒரு மாஸ் இருக்கு இல்லையா எம் ஒன் எம் டூ இப்போது இந்த ரெண்டு பார்ட்டிக்கலுக்கு சென்டர் தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா சரி இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிக்கலோட மாஸ் எம் ஒன் இது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓ ஓ ஓ என்னது இதில் ஆரிஜின்னு சொல்லுவோம் ஜீரோ கமா ஜீரோ ஆரிஜின்னா ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஆரிஜின் இந்த ஆரிஜினில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆரிஜின்லேருந்து இந்த பார்ட்டிக்கல் வரைக்கும் அதோட பொசிஷன் எக்ஸ் ஒன்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஆரிஜின் வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க்கு என்ன சொல்லுவோம் நம்ம அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னுடைய பொசிஷன் சொல்லுவோம் எக்ஸ் சிஎம் நெக்ஸ்ட் அப்போ ஆரிஜின்லேருந்து மாஸ் எம் டூ வரைக்கும் அதோட பொசிஷன் என்னது எக்ஸ் டூ பொசிஷன் ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த சென்டர்
இந்த எம் ஒன் மாஸ் இன்டூ அதோடய பொசிஷன் எம் ஒன் எது வரைக்கும் பொசிஷன் எக்ஸ் ஒன் வரைக்கும் இருக்குது அப்போது எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் அடுத்த மாஸ்னா இருக்குது எம் டூ எம் டூனுடைய பொசிஷன் அது எக்ஸ் டூ அப்போது எம் டூ எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ் டோட்டல் மாஸ்னா இருந்தது எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஸோ இதுதான் வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க்கான ஃபார்முலா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ரெண்டு மாசுமே வந்து ஆரிஜினை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட பொசிஷனில் இருக்குது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் அதுவும் பாசிட்டிவ் ஆக்சஸ்லேயே தான் இருக்குது அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஆன்சர் ஃபுல்லாகவே ப்ளஸ்லேயே தான் வரும் பாசிட்டிவ்லேயே தான் இருக்குது சரி இப்போது செகண்ட் கேஸ் பாருங்கள் செகண்ட் கேஸில் பாருங்கள் எம் ஒன்னுனது பார்ட்டிக்கல் ஒன்னுடைய மாஸ் ஃபஸ்ட்டு மாஸ் இது பார்ட்டிக்கல் டூனுடைய மாஸ் நல்லா உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் இந்த ரெண்டு பார்ட்டிக்கலுமே பாசிட்டிவ் ஆக்சஸில் தான் இருக்குது ஓகேங்களா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் தான் இருக்குது ஆனால் இதில் பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு மாஸ் வந்து இந்த ஜீரோக்கு கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு மாஸ் எங்கே தான் இருக்குது ஜீரோலே தான் இருக்குது புரியுதுங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு மாஸ் வந்து ஆரிஜின்லே தான் இருக்குது அதான் வென் த ஆரிஜின் கோ இன்சைட் வித் எனி ஒன் ஆஃப் த மாசஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு மாசஸில் ஏதோ ஒரு மாஸ் வந்து ஆரிஜின்லே கோ இன்சைட் ஆகிருக்கு அதிலே இருக்குது தங்கியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அப்போ இதனுடைய பொசிஷன் என்னது இங்கே தான் எக்ஸ் ஒன் இருக்கும் அப்போ இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு அப்போ சிஎம்க்கு என்ன பொசிஷன் எக்ஸு சிஎம் எம் டூக்கு என்ன பொசிஷன் செகண்ட் பார்ட்டிக்கலுக்கு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் வரும் புரியுதுங்களா சரி இப்போ இதுக்கு வேல்யூ எழுதலாமா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்னது எக்ஸு சிஎம் ஈக்வல் டு எக்ஸு சிஎம் ஈக்வல் டு நார்மலாக சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஃபார்முலா என்ன எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ X2 divided by total mass M1 plus M2. இப்போ நம்ம வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம் எம் ஒன் வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்க வேண்டியது தான் எக்ஸ் ஒன் இந்த எக்ஸ் ஒன் எதில் இருக்குது ஜீரோ கமா ஜீரோ ஆரிஜினில் இருக்குது அப்போது எக்ஸ் ஒன் என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு பொசிஷன் ஜீரோ ஆகிடும் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூலாம் அது தனித்தனியாக அந்த தோ தூரமாக தான் இருக்குது அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஆனால் இந்த எக்ஸ் ஒன் பொசிஷன் வந்து ஜீரோவில் தான் இருக்குது டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அப்போது ஆன்சர் என்ன வரும் எம் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆகிடும் அப்போது உங்களுக்கு எது மட்டும் தான் ஆன்சர் வரும் எம் டூ எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இதுதான் வந்து செகண்ட் கேஸ் ஸோ செகண்ட் கேஸ் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு மாஸ் வந்து ஆரிஜன்லேயே இருக்குது இன்னொரு மாஸ் அதோடைய குறிப்பிட்ட பொசிஷனில் தான் இருக்குது அப்போ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கேஸ் When the origin coincide with the center of mass itself. அப்போ இந்த வாட்டி வந்து போன இது பாருங்க இப்ப இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்துச்சு இப்ப ஆரிஜின் கிட்ட அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கு ஆரிஜின்ல இருக்கு அப்போ இதுதான் ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோவா ஆயிடுச்சு அப்போ ஒரு மாஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு இந்த பக்கம் இருக்கு மைனஸ்ல இருக்கு ஒரு பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பாசிட்டிவ் பக்கம் இருக்குது அப்போது எம் ஒன் வந்து மைனஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது எம் டூ வந்து ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இப்போ ஜீரோ கொஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு கேஸஸில் ஜீரோவில் எதுவுமே இல்லை ஆரிஜினில் எதுவுமே இல்லை செகண்ட் கேஸில் ஆரிஜினில் ஃபஸ்ட்டு மாஸ் வந்துடுச்சு இப்போ ஆரிஜினில் யார் வந்துட்டா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்துட்டாங்க அப்போ இதுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது எக்ஸ் சிஎம் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்முலா என்ன எம் ஒன் X1 ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இது என்ன ஃபார்முலா இப்போ நெக்ஸ்ட் இப்போ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா எம் ஒன் மாஸ் ஒன் அப்படியே எழுதிப்போம் மாஸ் ஒன் இந்த எக்ஸ் ஒன் இருக்கு இல்லையா இந்த எக்ஸ் ஒன் இப்போ என்னவா மாறிடுச்சு நெகட்டிவ் பக்கம் வந்துடுச்சு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு லெஃப்ட் சைடில் போயிடுச்சு அப்போது மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னாக மாற்றிடணும் அப்போ எம் ஒன் வந்து மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆகிடும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எம் டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ அதே அதே இடத்துல தான் இருக்குது ஸோ பிரச்சனை கிடையாது டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஓகேங்களா இதை நான் இப்படி எழுதுகிறேன் இடம் இல்லைன்னா இங்கே எழுதுகிறேன் இப்போது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்குது ஜீரோ பொசிஷன் இருக்குது
நெகட்டிவ் ஆக்சஸ்க்கு போயிடுச்சாலும் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ இதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போது இந்த எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இந்த ஜீரோ கூட மட்டிலே பண்ண ஆகிடும் ஜீரோ தான் ஆக போகுது இடம் இல்லைங்க எழுதுகிறேன் ஜீரோ ஈக்குவல் டு எம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ சரி எம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் மைனஸ் எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் இந்த மைனஸ் எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா இந்த டேர்ம் அப்படி இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் ஆகிடுமா அப்போ எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ எக்ஸ் டூ இதுதான் வந்து தேர்டு கேஸ் இதுதான் நம்ம ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் மொமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டுமே சரிசமமாக இருக்கும் எது இந்த எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் பொசிஷனும் இந்த எம் டூ எக்ஸ் டூ பொசிஷனும் சரிசமம் ஈக்குவல்னு சொல்கிற ஸ்டேஜ் அதுதான் இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் மொமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இவ்வளவு தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க்கான கேசஸ் ஸோ உங்கள் எக்ஸாம்ஸில் சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொஷினில் கேட்கும் போது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பற்றி அந்த வார்த்தை வச்சு ஒரு கொஷின் வந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னுடைய டெஃபினேஷன் எழுதணும் ஏற்கனவே ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னது அந்த டெஃபினேஷன் எழுதணும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அந்த மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸையும் டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸை கண்டுபிடிக்கிற டெரிவேஷன் ஃபஸ்ட்டு எபிசோடில் அப்லோட் பண்ண இல்லையா அந்த ஒட்டு மொத்த டெரிவேஷன் எடுத்து எழுதணும் எழுதுனதுக்கப்புறமா ஸ்பெஷல் கேஸஸ்ன்னு போட்டுட்டு இந்த மூணு கேஸஸ்ஸும் எடுத்து எழுதிட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொடுத்துருவாங்க அப்போது இந்த சென்டர் ஆஃப் மார்க் சிக்ஸ்டீன் மார்க் வரணும் நீங்கள் ரெண்டு எபிசோடையும் தரவாக பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்கள் சிக்ஸ்டீன் மார்க் கன்ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் அடுத்த டாபிக் பார்க்கலாம